Kıymetli devlet ve hükümet başkanları, değerli dostlar, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Mahalli idareler seçimlerine hazırlıklarımız dolayısıyla maalesef aranızda bulunamıyorum. Video mesaj vasıtasıyla olsa da sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız. Savaşın üçüncü yılına girmemize ve tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi. Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz. Planın gıda güvenliği ile ilgili başlığında yürütülecek çalışmalarda liderlik rolünü de üstlendik. Ancak barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inanıyorum. Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor. Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyir sefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerle işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum. Zirveye ev sahipliği yapan Arnavutluk Başbakanı değerli dostum Sayın Rama başta olmak üzere zirvenin düzenlemesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.